హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం అండి తెలుగు వంటకాలకు స్వాగతం వెల్కమ్ టు తెలుగు వంటకాలు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు వంటకాలకు స్వాగతం ఈరోజు నేను ఒక ట్రెడిషనల్ నైవేద్యం రెసిపీ చూపించబోతున్నాను అది అరటి పండుతో పాయసం సగుబియ్యంతో కలిపి చేస్తున్నాను నా ఈ రెసిపీ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తా మీ అమూల్యమైన సలహాలు సూచనలు పంపగలరు ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మరియు హెల్దీ రెసిపీ అయినటువంటి ట్రెడిషనల్ రెసిపీ బనానా ఖీర్ అరటి పండు పాయసం అది సగుబియ్యంతో కలిపి చేస్తున్నాను దానికి కావలసిన పదార్థాల్లో ముందుగా బెల్లము నెయ్యి పాలు ఇవి సగుబియ్యం సగుబియ్యాన్ని ముందుగా కాసంత నీళ్ళు పోసి నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి అలాగే అరటి పళ్ళు యాలకుల పొడి డ్రై ఫ్రూట్స్లో మనం ఇష్టం వచ్చిన వాడుకోవచ్చు కిస్మిస్ జీడిపప్పు ఇవి కావలసిన పదార్థాలు వీటితో ఇక్కడ ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అరటి పండు పాయసం చేయటం చూపించబోతున్నాను అలాగే ఈ అరటి పండుతో పాయసం తయారు చేసుకోవడానికి ఇటువంటి అరటి పళ్ళు కంటే ఇలా బాగా మగ్గినటువంటి అరటి పళ్ళు అయితే మంచి ఫ్లేవర్ అలాగే రుచి కూడా ఉంటుంది ఇటువంటి అరటి పళ్ళు ఉండి ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది ముందుగా తయారీ విధానంలో స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఈ నానబెట్టినటువంటి సగుబియ్యాన్ని వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఈ సగుబియ్యాన్ని మెత్తగా ఉడికించి పెట్టుకుంటే మనకి పాయసం తయారు చేసుకోవటం తొందరగా అవుతుంది ఈ విధంగా ఇలా సగుబియ్యం ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లో వచ్చేటంత వరకు ఇలా మరగనివ్వాలి ఈ విధంగా ఉడకాలి అలాగే మరి కాస్త ఈ సగుబియ్యం అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లోకి మారితే బాగుంటుంది మరి కాసేపట్లో సగుబియ్యం కూడా ఉడికిపోతుంది కనుక ఇప్పుడు మరోవైపు పాయసం చేసుకోవటానికి పాత్ర పెట్టుకోవాలి ఒకవైపు సగుబియ్యం ఉడుకుతుండగానే మరోవైపు ఒక పాత్ర పెట్టుకొని అందులో ముందుగా నెయ్యి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా నెయ్యి కాస్త కరుగుతుండగా ఈ జీడిపప్పు మరియు కిస్మిస్లు అలాగే కొన్ని కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని మంచిగా వేయించాలి ఈ విధంగా ఇవి కాసంత రంగు మారిన వెంటనే వీటిని తీసి ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఎండు ద్రాక్ష కొబ్బరి జీడిపప్పును వేయించుకున్నాక ఇప్పుడు ఆ నెయ్యిలో ఈ అరటి పండు ముక్కలు వేసుకోవాలి వేసుకొని మంచిగా అరటి పండు ముక్కల్ని కూడా ఈ నెయ్యిలో మగ్గించాలి పాయసంలో అరటి పండు ముక్కల్లా తగలకూడదు అనుకుంటే మంచిగా ఇప్పుడే స్మాష్ చేసేసుకోవాలి లేదు మనకి చిన్న చిన్న ముక్కల్లా ఉన్నా పర్లేదు అనుకుంటే మనం ఈ విధంగానే ఉంచుకొని చేయవచ్చు ఇప్పుడు అరటి పండు బాగా మెత్తబడి ఉంటుంది మనం గరిటితో అనుకున్న స్మాష్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా అరటి పండు వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు నీటిలో వేయించినాక ఇప్పుడు తురిగినటువంటి బెల్లం వేసుకోవాలి ఈ బెల్లాన్ని కూడా ఈ అరటి పండుతో బాగా కలపాలి బెల్లం అంతా కరిగేటంత వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఎక్కువగా ఈ అరటి పండు పాయసం అన్నది ఎక్కువగా దేవుని నైవేద్యంగా ఉపయోగిస్తారు ఈ విధంగా బెల్లం అంతా కరిగినాక ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టినటువంటి ఈ సగు బియ్యాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఈ సగు బియ్యాన్ని కూడా ఇలానే ఈ బెల్లము మరియు అరటి పండు మిశ్రంతో బాగా ఉడకనివ్వాలి ఈ విధంగా సగ్గు బియ్యం కూడా వేసి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించినాక ఇప్పుడు ఇందులో పాలు వేయాలి ఈ విధంగా పాలు వేసుకున్నాక ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక రెండు నుండి మూడు నిమిషాల పాటు ఇలానే ఉడకనివ్వాలి పాలు కూడా వేసుకున్నాక ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఇలా మరిగించినాక ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ పాయసం సిద్ధమైంది చివరిగా ఇందులో యాలుకుల పొడి అలాగే నేతిలో వేయించి ఉంచినటువంటి ఈ ఎండు ద్రాక్ష జీడిపప్పు కొబ్బరి వేసుకోవాలి 
वेसकना स्टव इन एचिकर उ ट्रडिशनल रेसीपी अने अरि पड़ पायस सिद्धमी ना रेसीपी अंदर की नचिंद आशिस्ना नचनते तपक ना चाने सबस्क्रैबी अमूल्यम सलहाल सूचन पंपगर थैंक यू नमस्ते